அப்போ பாருங்கள் இந்த மனது சித்தத்தை அறியும் போது மறுரூபமாகிறது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் சித்தத்தை அறியும் போது சரி எப்போ வந்து ஃபைனான்ஸில் வந்து உங்கள் வாழ்க்கை மறுரூபமாகும் ஃபைனான்ஸை பற்றி தேவனுடைய சித்தம் என்ன அப்படின்னு தெரியும் போது ஃபைனான்ஸ் மறுரூபமாகுது ஆரோக்கியத்தில் எப்போ உங்கள் சரீரம் மறுரூபமாகும் ஆரோக்கியத்தை பற்றி தேவனுடைய சித்தம் என்ன சின்ன வயசில் நான் எழுப்புதலுக்காக ஜபித்தப்ப ரொம்ப காலம் ஜோம் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அண்டவரையன் ஒரு எழுப்புதல் வேணாம் அவர் சொல்லுவார் கர்த்தர் உருளை இது கடைசி காலம் இல்லையோ அப்படின்னு நான் அடுத்து கேட்பேன் கடைசி காலம் இல்லையோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி எழுப்புதல் நினைக்கிற மாதிரி இல்லையோ அப்போ கர்த்தர் சொல்லுவார் ஜான் வெஸ்லின் காலம் கடைசி காலம் இல்லை ஆனால் ஜான் வெஸ்லின் கடைசி காலத்தில் ஒரு எழுப்புதல் வரும் வேறு விஷயம் ஆனால் ஜான் வெஸ்லின் காலத்தில் வந்த காலம் கடைசி காலம் இல்லாவிட்டாலும் ஜான் வெஸ்லிக்காக ஒரு எழுப்புதல் வந்தது ஜான் ஒயிட் ஃபீல்டு பெரிய பெரிய ஆட்கள் இவங்க காலம்லாம் தேவன் சொல்ல இந்த லாஸ்ட் டேஸ் கிடையாது ஆனால் அவரவர்களுக்கு காலத்தில் அவர்களுக்காக எழுப்புதல் வந்தது நான் சொல்கிறேன் இது கடைசி காலம் இல்லாவிட்டாலும் நமக்காக ஒரு எழுப்புதல் வரும் நமக்காக நம்மளோட மைண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ரெவலேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் எந்த லெவலோ அந்த ஸ்டாண்டர்டில் அற்புதங்களை நம்மை சுற்றி நாம் பார்ப்போம் அத்தகைய உலகத்தை நாம் சிருஷ்டிப்போம் அத்தகைய மனிதர்களை நாம் நம்மை சுற்றி ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களை பார்ப்போம் ஏசுமி நாமத்தினால் தி டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் மைண்டு ரெண்டு விதமான மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் ரெண்டு விதமான மனது இருக்கிறது ஒன்று மயக்கப்பட்டது இன்னொன்று மறுரூபமாக்கப்பட்டது இந்த மயக்கப்பட்ட மனதை பார்த்தோம் பிசாசு வஞ்சிச்சது மறுரூபமாக்கப்பட்ட மனது எப்படி வருதா தேவனுடைய சித்தம் நான் கேட்குறேங்க திடீர்னு இப்போ வந்து ஆயிரம் வருஷம் அரசு ஆட்சியில் வந்து நீங்கள் ஆயிரம் வருஷம் சாகாமல் வாழ்வீங்க அப்படின்னு வந்து ஏசனார் அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஏசனார் திடீர்னு வந்து இது தான் ஆயிரம் வருஷம் அரசு ஆச்சு நீங்கள் எங்களை தோன்றி சொல்லிட்டார் நீ யார் சாவோம் நம்புவீங்களா நம்ப மாட்டீங்க ஏன்னா ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெளிவாயிருச்சுன்னா அதை அப்படியே நீங்கள் என்ன செஞ்சுருவீங்க விசுவாசித்துருவீங்க தெளிவு இல்லாத வரைக்கும் தான் பிரச்சனையே புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இத்தெளிவு வரும்போது என்ன நடக்குதுன்னா தைரியம் வர ஆரம்பிக்குது புரியுதா இல்லையா சார் இப்போ நான் டக்குனு பையிலேருந்து கை அப்படி மூடி இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு கேட்குறேன் ரூபாயா இல்லை வந்து நோட்டா இல்லை காயினான்னு கேட்குறேன் நீங்கள் லைட்டாக என்ன செய்வீங்க யோசிப்பீங்க ஏன்னா உள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியல அதனால் தைரியம் அவங்களுக்கு இருக்காது அதனால் ஒரு ஒரு வியாதிக்கு ஜோம் பண்ணும்போது தைரியம் அவங்களுக்கு வராது ஏன்னா நீங்கள் குழப்பத்தில் இருக்கீங்களே சுகமாகமாக ஆகாதா இந்த சுகமாக்கிற சித்தம் இவருக்கு சித்தமா இப்படி ஏகப்பட்ட குழப்பத்தில் இருக்கும்போது தைரியமாக நீ ஜபிக்கவே மாட்டீங்க நான் ஒரு ஒரு காயின் அப்படியே காட்டுறேன் எல்லாரும் அஞ்சு ரூபா காயின் இப்போ கைக்குள்ள வச்சுட்டு இப்போ என்ன இருக்குன்னு கேட்குறேன் தைரியமாக சொல்லி உள்ள காசு இருக்கு அப்போ இவன் சோகமாகுது தான் சித்தம்னு நீ என்னைக்கு புரிஞ்சுக்குறியோ இப்போ என் சரீரத்தில் இருக்கிற சக்கர வியாதி என் உடம்புல இருக்கிறது தேவனுக்கு சித்தம் இல்லை என்பது என்றைக்கு தெளிவாக நீ புரிந்து கொள்கிறாயோ அந்த க்ஷணமே உன் சரீரத்துட்டு அந்த வியாதி வெளியே போகுது கையை தெரிஞ்ச போது அவருக்கு அற்புதங்கள் உங்கள் மனதோடு தொடர்புடையது உங்கள் மனது டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக வேண்டும் மறு ரூபமாக்கப்பட வேண்டும் உங்கள் மனது புதிதாக்கப்படும் போது உங்கள் வாழ்க்கை மறுரூபமாக்கப்படுகிறது கன்வின்ஸ்டு மைண்ட் பீப்புள் வெளியில் இருக்கிறாங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு மைண்ட் பீப்புள் உள்ளே இருக்கிறீங்க அதே மாதிரி ஆட்கள் தான் நீங்கள் பழகிக்கணும் அதே ஸ்டாண்டர்டில் தான் நீங்கள் பேசணும் அதே பார்வை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் ஏன்னா நீங்கள் வேறு ப்ராடக்ட்டு நீங்கள் ஹைப்ரீடு ஆமேன் 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 அப்போ பாருங்கள் இந்த மனது சித்தத்தை அறியும் போது மறுரூபமாகிறது பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் சித்தத்தை அறியும் போது சரி எப்போ வந்து ஃபைனான்ஸில் வந்து உங்கள் வாழ்க்கை மறுரூபமாகும் ஃபைனான்ஸை பற்றி தேவனுடைய சித்தம் என்ன அப்படின்னு தெரியும் போது ஃபைனான்ஸ் மறுரூபமாகுது ஆரோக்கியத்தில் எப்போ உங்கள் சரீரம் மறுரூபமாகும் ஆரோக்கியத்தை பற்றி தேவனுடைய சித்தம் என்ன ஆரோக்கியம் சித்தம் என்ன 
இன்றைக்கி காலையில் பேசிக்கிறேன் ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணுக்கு லெட்ரு எழுதுனான் எவ்வாறுமா நான் உன்னை உயிருக்கு உயிராக நேசிக்கிறேன் நான் வந்து நல்லா பார்த்துக்க நீ இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது அதனால் நீ வந்து என்ன செய்கிறேன் வீட்டில் கிடக்கிற கொஞ்சம் நகைகளெலாம் தூக்கிட்டு ஆ அப்படின்னு எழுதுகிறான் எழுதிட்டு கடைசி ஒரு சொல்கிறான் வந்து நீ உனக்கு என்ன பிடிக்கல அப்படின்னா அப்படி இந்த லெட்டரை கிழிக்க உன் தங்கச்சிட்ட கொடுத்துரு ஏதாச்சும் ஒரு முடிவுக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதி இப்படிக்குன்னு எழுதி கையில் கொடுத்துட்டான் அடுத்த நாள் என்ன செஞ்சுட்டாங்க ஏன் லெட்ரு வந்து அவன் நேராக கொடுக்குறேன் போய் உங்கள் அப்பாட்ட கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோமே உங்கள் அப்பாட்ட உங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்துட்டேன் அவங்க அம்மா ஒன்று வேகமாக எடுத்து பார்த்துட்டு இவ்வளவு நல்ல பேர் நினச்சேன் இவன் மனசில் இவ்வளவு கெட்ட எண்ணங்கள் இருக்குதா அப்படின்னு போய் அவனை கூப்பிட்டு வெளு வெளுன்னு வெளுக்கிறாரு அவர் சார் 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 நான் அப்படிலாம் நினைக்கவே இல்லை சார் அப்படிலாம் நினைக்கவே இல்லை சார்ன்றான் உடனே நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா என்ன செய்வீங்க எங்கே டக்குன்னு லெட்டரை திறந்து பார்த்து நினைக்காமல் எழுதுனா நீ நினச்சதெல்லாம் எங்கே இருக்கு எழுத்தில் இருக்கு இப்போ நீ என்ன நினச்சிட்டு எங்கே பார்த்துடலாம் நீ எழுதுன பார்த்துடலாம் அவர் என்ன நினச்சாருன்றத எழுதுனதை நீங்கள் பார்த்துடலாம் அவர்கிட்ட போய் திரும்ப திரும்ப விசாரிக்க வேண்டியதில்லை அந்த லெட்டரை வச்சுட்டு பையனை போய் நீ பொண்ணை நே நேசி இடம் நீ கேள்வியே வேணாம் சப்புன்னு போனோம்னு இருக்கிறலான்றாய் ஏன்னா அவன் நினச்சது லெட்டரை வந்துருச்சு இப்போ போய் நான் சோமாகிற சித்தமான்னு கேட்டால் அவர் சொல்கிறார் என் லெட்டரை பாரு எகிப்து எனக்கு வரப்பண்ண வியாதிகளில் ஒன்றையும் நான் உனக்கு வரப்பண்ணுவது இல்லை ஆமேன் ஆமேன் பாதையின் கூடாரத்தை அணுகாது கழுகுக்கு சமானவன் வயது மறுபடியும் வாழ வயது போல மாறும் மீட்கும் பொருளை கண்டுபிடித்தேன் ஆகியவன் மாம்சம் வாலிபத்தில் இருந்ததை பார்க்கலும் ஆரோக்கியமடையும்